தேவனுக்கு சோஸ்திரம் பிள்ளைகள் சொன்னது போல தேவன் மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரம் பிழைக்கிறது இல்லை தேவனுடைய வா வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைக்கிறான் என்று அது நம்மளுடைய காதுகளும் அதுக்காக நாம் வந்து அதுக்கு செவி கொடுத்தவர்களாக இருக்கிறது You know, the word doesn't just come wherever we are and we are doing our own thing and in our own world, the word doesn't come. But our ears need to be tuned and expected to hear the word that comes from the mouth of God. And when we give priority to the Lord has presence his word, then we will be able to hear him more. நாம் தேவனுக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பொழுது அவருடைய வார்த்தைக்கு அவருடைய பிரசனத்துக்கு நாம் இன்னும் அதிகமாக அவருடைய வார்த்தையை கேட்க முடியும் Let's all let's all pray at this time to submit to the Lord we need to clear all the things that are in the mind uh, the things that are troubling us because the word of God is the first priority the Lord himself is very word the first priority and we need to voluntarily deliberately expectantly give space for his word his spirit to work in our life So we'll let's all bow down and pray. Father Lord, we just thank and praise you, Lord, for this wonderful time as we praise and worship you today, Lord. Thank you, Lord, such a privilege that you have given, Lord, to praise and worship you. Give thanks to the Lord, to Lord, glorify your name today, and Lord, we pray, Lord, let this be such a praise that comes from our heart, O oh Father, with spirit and in spirit and in truth, O oh Father. Let Lord, your name alone be glorified, and we come against Lord every obstacle that is there. your word in, in listening to your word especially we come against the spirit of man the very self the very i that is there in me or in anyone here oh father we just lord at this time set it aside lord we come against every spirit of wisdom of this world that tries to take away the the substance the fact the truth that is there in god's word in your living word we just rebuke and we just set it aside we cast it out and say that we just in the mighty name of jesus in the authority of the name of jesus i command you that you cannot touch your children you cannot touch the children of god you need to free the will of people you need to free their will so that now the will of the people is for the word of god so we receive oh father your strength your guidance holy spirit guide and strength in jesus name amen amen praise the lord so we are, we are looking into one topic for the past four weeks uh and uh, now also we are going uh, past past three weeks and it is uh the resurrection of our lord jesus christ the power of his resurrection நாம் கடந்த மூன்று வாரங்களாக ஒரு தலைப்பை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அது இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலில் உள்ள வல்லமை இன்றைக்கும் நாம் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் uh i think we, we all that's uh, we all i think you believe that the lord jesus christ he he died he was crucified uh he died he was buried he rose again on the third day and he ascended to the father i think everyone believes it namam irukkira ellarume vande nam ellarum viswasikkum yesu christ siluvai maranathai avar yetchukondar avar marithar avar vande adagam pannapettar avar moondra maanil uyirthelindar avar pidavodu kuda ippozhudhu avare valadhu paathil avandirukkar endru nam ellarum viswasikkum but we can see our apostle paul after all these years of ministry after all these years of such a theological guy such a guy with the uh, 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 walking in the power of the holy spirit healing doing miracles you know uh, in the uh, difficult situations the lord saves him from prison and stones and every other situations inga na paathrom apostle paul avar avulavu periya avulavu uliyangalai seidhu mudithu vittu avar avulavu vedathai kurithu avulavu gnanam ullavargala gnanam ullavaraga irundhu avar parisutha aaviyin aaviyin vallamaiyal avar vandu evvalavo aavathukal irundhu avar vandu paadhigaakapattar avar athunukalai madhyangalai seidhar but after all these things apostle paul is saying in philippians chapter 3 and verse 10 he says that i that i may know him that means he say him is jesus that i may know jesus and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering be confirmed to his death so here is saying that that i may know jesus and the power of his resurrection இவ்வளவு கப்பரமும் அப்போஸ்டர் பவுல் சொல்கிறார் பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையையும் அறிய வேண்டும் என்று அவர் சொல்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிய வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் வல்லமையையும் அறிய வேண்டும் என்று அவர் சொல்கிறார் you know after every of his ministries he is writing to the philippian church this way அவர் அவர் எல்லா ஊழியங்களையும் செய்து செய்ததற்கு பிறகு பிலிப்பியர் சபைக்கு இந்த மாதிரியாக அவர் எழுதுகிறார் we might believe many things 
நாம் பல காரியங்களை நாம் நம்புகிறவர்களாக இருக்கலாம் we might believe in the resurrection of the lord jesus நாம் இயேசுவை நம்புகிறவர்களை நம்புகிறவர்களாக இருக்கலாம் but believing doesn't mean that you know நாம் நம்புகிறோம் என்பதற்காக நாம் அறிகிறோம் என்ற அர்த்தம் இல்லை you know, for example we believe and we believe that this is the right partner for me and the husband they know that the, the, the bride groom gets married to the bride and now this was you know in the even that i have a right partner and we believe that one bride groom is a good bride man penne man vala man penne anigiran so you can see that you believe when you go into this marriage are you will nambi and the thirumanathukku selgireengal after believing and going in only you start knowing நினைக்கிறது <laughs> but without knowing also we can believe just like that we can believe in the resurrection of the lord jesus but not knowing the power of his resurrection not walking in this power of his resurrection or not even sometimes uh, understanding or even trying to understand that there is a power of his resurrected life that acts through that works through me நாம் வந்து எல்லாத்தையும் நாம் நம்புகிறோம் என்பதற்காக நாம் எல்லாவற்றையும் அறிகிறோம் என்ற அர்த்தம் இல்ல நாம் வந்து நாம் நம்புவோம் இயேசுகிறது உயிர்த்தெழுதல் இயேசுகிறது உயிர்த்தெழுதார் என்று ஆனால் அப்படி என்றால் நாம் வந்து இயேசுகிறது உயிர்த்தெழுதலில் நாம் நடக்கிறோமா அந்த வல்லமை இயேசுகிறது உயிர்த்தெழுதல் வல்லமையில் நாம் நடக்கிறோமா நாம் அதன்படி செயல்படுகிறோமா அது அந்த இயேசுகிறது உயிர்த்தெழுதல் வல்லமையில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிகிறோமா so we all might believe in the resurrection of the lord jesus but can you say today that i am walking in the power of his resurrection நாம் எல்லோருமே நம்ம வந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலை குறித்து நாம் நம்புகிறோம் ஆனால் நீங்கள் இன்றைக்கு சொல்ல முடியுமா நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் வல்லமையில் நான் நடக்கிறேன் இங்கு அப்போசன் பவுலின் இறுதிய துடிப்பு என்னவென்றால் நான் இயேசு கிறிஸ்துவையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் வல்லமையையும் அறிய வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய பாடலின் ஐக்கியத்தையும் because when he wants to walk in the power of his resurrection he also need to be willing to walk in the fellowship of his suffering avar and yesus in uyithil valil nadakkavendum endral avar avarude paadalin aikiyathilum avar paadapadavendum and he says the one of the ways is be conformed to his death ah innum onnu solluga avarude maranathodu avarude maranathukku oppana maranathukku to be cut be conformed to his death i may know christ and the power of his resurrection அவர் இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதின் வல்லமையையும் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் அறிகிறதற்கு அவருடைய மன மரணத்திற்கு ஒப்பான மரணத்திற்கு உள்ளாகி சோ யூ கேன் see that uh, last week we were looking into the main authority that apostle paul says in 1 corinthians chapter 15 about the resurrection of the lord jesus christ is the scriptures நாம் போன வாரம் நாம் பார்த்தோம் அப்போஸ்ல தவு சொல்கிறார் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று பிரதானமான ஒண்ணு என்றார் என்னவென்றால் அக்கார்டிங் டு திரிப்சர்ஸ் ஜீசஸ் அக்கார்டிங் டு திரிப்சர்ஸ் அவர் சொன்னார் இயேசு கிறிஸ்து மறைந்தார் அவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் வேத வாக்கியங்களின் படி so basis of our faith when the, the the occasion where sometimes we started believing in our lord jesus christ when we said that lord jesus you are my lord that might be when god did a miracle in our life it might be a healing it might be a miracle it might be something in my family or something some incident or something happened or you you heard one word or something from a from a preacher or you in a situation in the streets or whatever it is that is what now turn your attention towards lord jesus and now you believe in him and now you say that oh he is my lord and my savior you gave your life to lord jesus that's might be how your faith life started you are christian life started நம்மளுடைய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை நம்மளுடைய விசுவாச வாழ்க்கை இப்படியாக ஆரம்பித்திருக்கலாம் நாம் நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு அற்புதம் அதிசயம் நடந்திருக்கும் பொழுதோ இல்லை யாரோ ஒரு ஒரு பிரசங்கியார் ஒரு தேவனுடைய வார்த்தையை அவர் பிரசங்கிக்கும் பொழுதோ அந்த நேரத்தில் அதை நாம் கேட்டு இல்லை நம்மளுடைய அற்புதம் அதிசயத்தினால் நாம் தேவனை நாம் நாம் நம்மளுடைய சொந்த பிச்சராக நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறது இந்த மாதிரியாக நம்மளுடைய விசுவாச வாழ்க்கையை ஆரம்பித்திருக்கலாம் 
இந்த மாதிரியான நம்மளுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஆரம்பித்திருக்கலாம் பட் டு வாக் இன் தட் கிறிஸ்டியன் வாக் டு வாக் இன் தட் கிறிஸ்டியன் லைஃப் you cannot always expect miracles and wonders to actually walk in that faith you know sometimes we think that god should do miracles day to day in my life to keep up my faith so that i be a faithful christian ஆனால் நாம் அந்த கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நாம் தேவனிடத்திலிருந்து ஓ எனக்கு அற்புதங்களும் அதிசயங்களும் நடக்கணும் நடக்க வேண்டும் ஓ தேவனை எனக்கு அற்புதங்களும் அதிசயங்களும் நடப்பிக்கும் அப்பொழுதுதான் விசுவாச வாழ்க்கையை அதிகரிக்கும் என்று நாம் அதை நம்பி இருக்க முடியாது long long list longer than any list of shopping that you have done we might have a list to actually uh, ask god so that we grow in faith you know we need many things but we cannot live that faith life like that now this was the valarudukaga nam or periya list e vechirukom nam devan devane enna indha adhisayatha pannunga indha adhutha theseinga enna idai kodunga adhu kodunga endru andha list padi nam kete devan seiyumbodhu adhula viswasam valarugiradhu endru andha maadhiriyaga nam nammude andha viswasa valarchi irukka mudiyadhu but the foundation of our christian faith is the scriptures aanal nammude kristuva viswasathin adithalam adipadai enna endral veda vaakiyam you know Uh, that's what apostle paul is saying see you believe in the resurrection now i am saying that jesus christ resurrected on the third day according to the scriptures so even though our faith life started with some miracle or whatever things or some incident but our faith life can only move forward in a steady way through the foundation of jesus is very word the scripture the written word of god அடித்தளம் நம்மளுடைய விசுவாச வாழ்க்கை அதற்கு அடித்தளம் வந்து வேத வாக்கியங்கள் இஸ் நாட் மிரக்கிள்ஸ் ஆர் ஹீலிங்ஸ் அண்ட் ஸ்டாப்ஸ் பட் தி பேசிஸ் இஸ் தி ஸ்கிரிப்சர் அது வந்து அற்புதங்களோ அதிசயங்களோ அது அல்ல ஆனால் அதனுடைய அடிப்படை அடித்தளம் வந்து வேத வாக்கியம் சோ தட் வென் அவர் சிச்சுவேஷன் சம் டைம் இட் மைட் பீ எ டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷன் சம் டைம் இட் மைட் பீ எ ட்ரையல் இன் சம் டைம் இட் மைட் பீ எ டெம்டேஷன் வாட் எவர் கம்ஸ் இட்ஸ் தி ஸ்கிரிப்சர் தட் guides us that makes us understand more about god his kingdom his ways of working and we will be able to walk in faith namakku endha maadhiriyana or kashtam vandhalum sodhanigalaga irundhalum endha maadhiri irundhalum aanal andha veda vaakiyangal nammai innum adhigamaga devane arindhu kollavum avarudaiya rajyathai arindhu kollavum adan padi nadakkavum namakku udavugirathu i have seen lots of christian say lots of faith things you know i am that much faith i this i believe that and this நான் நான் கேக்குற நிறைய பேர் வந்து விசுவாச ஓ நான் எனக்கு இவ்வளவு விசுவாசம் இருக்குறதே நான் இதை நம்புகிறேன் அதை நம்புகிறேன் என்றெல்லாம் நான் கேக்குறேன் பட் ஐ திங்க் தி பேசிஸ் ஆஃப் தி ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் आवर ஃபேத் இஃப் இட் இஸ் நாட் தி ஸ்கிரிப்சர் தி வெரி வேர்ட் ஆஃப் காட் தென் தட் ஃபேத் தட் वी ட்ரை டு எக்ஸ்பிரஸ் தட் திஸ் ஐ கேன் கிளியர்லி சீ அண்ட் சே இட் இஸ் நாட் गोइंग टू ஸ்டாண்ட் ஸ்டடி நான் <laughs> we want to be leading a faith life in Christ and we yearn for the word of God and scripture is one of the very open way that the Lord has kept for us you know நம்மளுடைய ஆர்வம் நம்மளுடைய வாஞ்சி எல்லாம் ஓ தேவனுடைய வார்த்தையை அறிய வேண்டும் அவருடைய அந்த வேத வாக்கியங்களை நான் அறிய வேண்டும் என்பதில் தான் அந்த வேத வாக்கியங்களில் தான் அந்த அவருடைய வார்த்தைகளில் தான் தேவன் எல்லாவற்றையும் நான் கால வைத்திருக்கிறார் and also i also mentioned that uh, in the armor of god you know it says that about the holy spirit the spirit the the sword of the spirit which is the word of god adhan kuda naan sonnen devudaiya sarvaayuga vartathai kurithu adhil vande and parisutha aaviyanavar adhu vande aaviyin pattayamaga irukirathu endra adhu devudaiya vaarthai so sword of the spirit which is the word of god and the aaviyin pattayam adhu devudaiya vaarthaiyaga irukirathu so you have the holy spirit in you 
உங்களுக்குள்ளாக பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார் now what is the sword of that spirit and the aavin kattayam enna the sword the spirit that is in you to fight a battle in situations who what is the sword of that spirit உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த ஆவியானவர் அந்த சூழ்நிலைகளில் அந்த யுத்தத்தை பண்ணுவதற்கு அந்த ஆவியின் பட்டயம் என்ன இஸ் தி வேர்ட் ஆஃப் காட் அதுதான் தேவனுடைய வாக்கியம் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் இன் யூ யூசஸ் தி வேர்ட் ஆஃப் காட் இன் யூ as its soul உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களிடம் இருக்கிற அந்த ஆவியின் பட்டயமான தேவனுடைய வாக்கியத்தை தான் எடுத்து அவர் பயன்படுத்துகிறார் தட்ஸ் வை தி அப்போஸ்டல் பால் ரோட் டு தி எபிஷியன் சர்ச் இன் எபிஷியன் சாப்டர் 6 ஹி சேஸ் கரெக்ட் arm yourself uh, put on the armor of god and he says the sword of the spirit which is the word of god adhan apostle paul ebesirgal kelumbodhu ebesir aarav adhigarathil avan solugirar neengal andha devudaiya sarvaya vakkathai tarindukollungal ungalude kaigalil aaviyin pattayamana andha vaarthiyai eduthukollungal endru and now uh, when uh, apostle paul said about scripture he said that resurrection you believe in resurrection your main authority is the scripture இங்கு அப்போஸ்டர் பால் சொல்கிறார் நீங்கள் உங்களுடைய நீங்கள் இயேசுக்கு உயிர் தருதலில் விசுவாசிக்கிறது விசுவாசிக்கிறது உங்களுடைய பிரதானமான அந்த அதிகாரம் வந்து வேத வாக்கியங்களில் இருக்கிறது என்று and now again when apostle paul is saying to the corinthian church about the resurrection of the lord jesus meendum aga apostle paul and jesus in uttarathare kurithu and corinthia sabhaiku solum bodhu 1 corinthians chapter 15 and verse 20 1 corinthia 15 20 he says but now christ is risen from the dead and has become the first fruit of those who have fallen asleep கிறிஸ்துவோ மரித்தோரில் இருந்து எழுந்து நித்திரை அடைந்தவர்களில் முதல் பலனானார் சோ யூ கேன் சீ ஹியர் தட் ஜீசஸ் இ சே தட் ஜீசஸ் இஸ் தி ஒன் ஹூ இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டு டை அண்ட் டு பீ ரெசர்ரெக்டட் फ्रॉम தி டெட் இங்க அவர் சொல்கிறார் இயேசுதான் முதலாவதாக மரித்தோரில் இருந்து உயிர் தெழுந்தவர் தேர் இஸ் நோ ஒன் எல்ஸ் ஹூ ஹேஸ் பீன் ரெசர்ரெக்டட் फ्रॉम தி டெட் டு லிவ் ஃபார் எவர் யா வேற யாரும் ஒருவருமே வந்து மரித்தோரில் இருந்து உயிர் தெழவில்லை என்றென்றும் வாழ்ந்திருக்கிறார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாசரஸ் வாஸ் கேம் அலைவ் फ्रॉम தி டெட் ஒரு உதாரணத்துக்கு லாசரஸ் அவர் மரித்தோரில் இருந்து உயிர் தெழந்தார் பட் யூ கேன் சீ தட் எகைன் லாசரஸ் வுட் ஹேவ் டைட் அனதர் டே சோ ஹீ ஹேட் a physical uh, temporary uh, being made alive from the dead but he also would have died after how many hours you know லாசரஸ் வந்து அந்த நேரத்தில் தற்காலிகமாக அவர் வந்து உயிர் தெழந்தார் அதற்கு பிறகு பல வருடங்களுக்கு பிறகு அவரும் மரித்தார் பட் கிரைஸ்ட் வாஸ் செலக்டட் फ्रॉम தி டெட் so that he will live forever there is no more any more of death that is going to be experienced ஆனால் கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து உயிர் தெழும்பு எழுபொழுது அவர் என்றென்றைக்கும் ஜீவன் உள்ளவராக இருக்கிறார் அவருக்கு மரணம் என்பதே இல்லை so that's why he says christ is the first fruit for us அதனால தான் அவர் சொல்கிறார் கிறிஸ்து நமக்கு முதல் பலனாக இருக்கிறார் என்று and first fruit means is the very first fruit that a, a tree produces which is now going to show how all the other fruit in the next years is going to be produced and how it is going to taste முதல் பலன் என்றால் ஒரு மரத்திலிருந்து முதல் முதலாக காய்த்த அந்த கனி தான் அந்த கனி தான் அந்த மரத்துக்கு வருகிற மற்ற கனிகளின் ருசி எல்லாம் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்ல சொல்ல so now christ resurrected from the dead and he is the first fruit கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து உயிர் தெழுந்தார் அவர்தான் முதல் பலனானவர் and now he is ascended and he is at the right hand of the father அவர் பரவேறி இயேசு தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் he defeated the enemies he defeated death he have victory over the grave everything and he is ascended to the father he is actually put the enemy satan under his foot there is no more victory for satan at all from jesus அவர் இயேசு கிறிஸ்து அவர் வந்து எதிரிகளை தோற்கடித்தார் சாத்தானை தோற்கடித்தார் மரணத்தை தோற்கடித்தார் அவர் அவர் அவருக்கு இனிமேல் வந்து சாத்தானுக்கு ஒரு பற்றியும் கிடையாது இயேசுவிடம் because the defeat has been handled his position has been given he cannot do anything he's been defeated சாத்தானுக்கு வந்து தெரியும் அவன் தோற்கடிக்கப்பட்டவன் அவன் வந்து ஒரு நாளைக்கு முழுமையாக அவன் வந்து அழிய போகிறான் என்று அவன் தோற்கடிக்கப்பட்டவன் அவன் என்று அவனுக்கு தெரியும் பட் ஹி ஆல்சோ நோஸ் தட் ஹீ கேன் டு ஒன் திங் ஆனால் அவனுக்கு இன்னும் ஒன்றும் தெரியும் அவன் ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியும் என்று கிறைஸ்ட் தி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரூட் இஸ் டிஃபீட்டட் சேட்டன் கிறிஸ்து முதல் பலனான கிறிஸ்து சாத்தானை தோற்கடித்தார் பட் ஹி கேன் புட் ஹிஸ் ஹேண்ட் ஆன் தி ஒன்ஸ் வர் கோயிங் டு கம் ட்ரஸ்டிங் அண்ட் பிலீவிங் இன் ஜீசஸ் 
choosing to be a Christian. He can attack them, he can torment them, he can harass them. Anal Aban, Yar Urvergal, Yar Urvergal, Christway, now Viswasi Kerbergal, Christway, Pinbert, Chikabergal, Avan Todam Mudium, Avergal, Avan Vedanipula of Kunduko Mudium, Avergal, part of it. So in, uh, in, uh, in uh, verse 24 in uh, 1 Corinthians chapter 15, he says, Then come the end when he delivers the kingdom to God the Father, when he puts an end to all rule and all authority and power. Verse 25. For he must reign till he has put all enemies under his foot. All the Satan and his army, everyone knows their position. Their position is they are under the feet of Jesus. Defeated, no power, no authority. No real power, no authority, no real rule. Satanaku, Avadunia Padayaku, Yelaku, Terio, Avad and Avadun Satanuni Rajaku, Uru Palami, Mila Yendre, Uru Adinaku, Kadaya Yendre, Avad, yes, the same path, Kikeda, Yitra, and every Avad at the table. But what Jesus is now waiting for us? Verse 25 For he must reign till he has put all enemies under his feet. So, all the enemies are under Jesus' feet. But all the enemies are not under Jesus' feet. Why? Because that enemy is now attacking and is harassing and is tormenting his children. See, if I, like for example, you keep, I have led a successful life, okay? I have, I have led a victorious life, for example, you keep like that. I am saying, I have led a victorious life, you know, I have, everything is there. You know, everything is being defeated. All the enemy has been defeated. I am prospering. I am just saying like that. But I am saying like that. But my ordinary children are being tormented, are being harassed, are being living in a life that is not theirs, is being harassed and in poverty and in. in Different things they are living. If I say I have led a victorious life, will you accept it? Yes, you have run a victorious life, but I cannot accept that victory because the children, your own children, are now opposite. They are being defeated, they are being tormented. What is victory you have won, you know? So Jesus is saying, until he reigns, until all the enemies are put under his feet. That's why he has given us the Holy Spirit. That's why he has given us his word. That's why he has given us the very sacrifice, the very life, the sinless, uh, uh, you know, sacrificial life and death of Jesus. Everything is for our provision so that we can now defeat the enemy with his very life, with his very spirit, with his very father. So here in Ephesians chapter 1 he is saying uh, in verse 20 and 21 I think sister needs to write uh, read it exactly in verse uh, 9 20 to 23 he says that which he worked in Christ when, okay, he is saying about God the Father, which God the Father worked in Christ when God the Father 
raised Jesus from the dead and seated him at the right hand in the heavenly places, far above all principalities and power and might and dominion and every name that is named, not only in the age but also in the age which is to come. And then verse 22 it says, Now Jesus is above all principalities, all power, all might, all rule. He has defeated everything. And then in verse 22 it says, And he put all things under his feet. So God the Father put all things under his Jesus' feet and gave him to be head over all things to the church. So, Jesus who is far above all principalities and authorities and dominion and rule, now God the Father has given that Jesus, that victorious Jesus, as the head of the church and in verse 23 he says to the church which is his body that is us the fullness of him who fills all and all so that victorious Jesus has been given as the head of the church. That Jesus under his feet is all the principalities and the might and the dominion and the rule has been given as the head of the church. And it just says that which is his body, the church which is his body, the fullness of him will fill all in all. So that Jesus who is victorious, who has authority, who has all the dominion and might and rule under his feet, is being given to the church as a head, so that now that Jesus can fill all in all. The fullness of Jesus can fill all in all. That is the power of his resurrection. Sometimes we think that Jesus is for whatever we see here. Today I don't have this, I want that. Tomorrow I don't have this, I want that. Tomorrow I need something else, I want that. Jesus provides everything. It is not, it is not the case of his providing or not providing. But he has been given to the church as a head of the church with all the enemies under his feet so that he can now fill all the all in all his body that is us the members of the church to defeat the enemy and put it under Jesus' feet is already defeated by Jesus and under his feet but he is now filling us so that we can defeat the enemy just like Jesus, the first fruit, defeated the enemy and put him under the spoon. Through the power of his resurrection, Jesus defeated and had victory over the enemies. 
He is not for the dead, but he is the resurrected one. In the power of his resurrection, that's what he is addressing here. Now he is giving a very important statement. Verse 33. Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. He is saying about evil company corrupts good habit. We need to be always be careful that when we keep company with people who think that eat and drink more today and tomorrow we die, then we will be deceived. We, we, we can have we can have friends, we can have people there who is there day to day, we have people in our life and everything. But for your life in Christ, people like this might sometimes deceive you, might deceive your mind, might deceive your thought, might deceive the way you see life. You know, their thoughts might be eat and drink today and die tomorrow. There is nothing wrong in them. But you and me, as the as Christ, uh, born again in Christ, you and me need to know and be very careful of what you are letting in people. Sometimes chants become a place like that. No one likes preaching power of his resurrection. They don't like thinking about the power of the resurrection. And, but for eating and drinking for today, whatever is required if we speak might be a very good topic. But church is not a place like that. Church is a place where Jesus has been given as the head of the church so that now he will be filling each one of us who has resurrected and under him is all the enemies and we walk in that vision, we walk in that spirit. In verse 34, he says, Away to righteousness and do not sin. So, eat and drink today and die tomorrow concept itself is a sin. It is, it is against the righteousness. It is not right in the eyes of God. Mm. He says that away to righteousness and do not say, for some do not have the knowledge of God. I speak this to your shame. Sometimes people, Christians as well, may not have the knowledge of God and only thing that means there is, I need today to eat and drink and I need to just look after my day to day life. Tomorrow anyway one day I am going to live and die one day. So I just, Jesus help me in my day to day life. When our company or our focus is with people like that, we get busy. We are just the bad company. That's why it says evil company. Uh, 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 evil company corrupts good habits. That is how sometimes our Christian life goes the just opposite way. We were saved 
by Christ. We were saved and we were started our life with the power of his resurrection. But day to day it went to this concept that eat and drink today and tomorrow we die. And Jesus, we need you for this process in my life. Now on the yes, Christ we know that now Rajiv Gandhi grow. Our day when they are in the middle of the night, they are growing. But in the middle of the day, when they are growing, they are growing. Now, if you are going to be a good person, you are going to be a bad person. Now, go and grow. That is because we don't have the knowledge of God, which God wants to give us. Might be we just are we are we are not serious about it. We don't want to focus our ears onto it. We don't want to give time for it, and that might be the reason, or you know. நீங்க <laughs> வாழ்க்கையை <laughs> அவனுக்கு தெரியும் ஏனெனில் அவனுக்கு தெரியும் அவன் தோற்கடிக்கப்பட்டவன் ஹி knows that he is under the feet of jesus அவனுக்கு தெரியும் அவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதபடிக்கு கீழாக இருக்கிறான் but he also knows one thing that he can touch the children of god and try to turn their mind try to deceive them because satan is a deceiver who tries to do things even without us knowing you know ஆனால் அவனுக்கு தெரியும் கிறிஸ்துவனுடைய பிள்ளைகளை தேவனுடைய பிள்ளைகளை அவன் தொட முடியும் அவர்களை துன்பப்படுத்த முடியும் அவர்களை ஏமாத்த முடியும் என்று சாத்தான் குற்றம் குற்றம் சாட்டுகிறவனாக குறை சொல்லுகிறவனாக இருக்கிறான் ஒரு சாத்தான் இயேசுவை எப்படி தோற்கடிக்க முடியும் என்றால் அவருடைய பிள்ளைகளை தோற்கடிப்பதன் மூலமாக தான் எப்படி சில பேர் வந்து உங்களை தோற்கடிக்கிறார்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை தோற்கடினால் If someone touches our children, will we be defeated? Will we feel defeated? Yes, we will. That is what Satan is trying to do. He touches his children, God's children to defeat Jesus. அதுதான் சாத்தான் செய்ய விரும்புகிறான் அவன் தேவனுடைய பிள்ளைகளை அவன் தொடுகிறான் இயேசு கிறிஸ்துவை தோற்கடிப்பதற்கு the lord allows this thing in our life ana devan indha maadhiyana kaaryangalai nammude vaazhkaiyil anubadikkara in the worship also we saw one word about satan you know one description about satan if one of the answer will be really good oru devo ive aaradhanaiyila naam undu oru vaathi yes satani patti naam paarkom yaradhu oru solla mudiyum what is one of the name that is given for satan accuser of the brother and oru oru vaathi satan ku kodukkadathu enna kutram saadikkara Uh, Revelation chapter 12 Velipadithar uh, 12 Revelation chapter 12 and if you read verse uh, 10 and 11 Velipadithar 12 10 and 11 Where is it? Here it says Then I heard a loud voice saying in heaven Now salvation and strength and power and the kingdom of our God and his Christ shall come Now I heard a loud voice saying in heaven Now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come For the accuser of our brethren who accuses them before our God day and night has been cast out அப்பொழுது வானத்திலே ஒரு பெரிய சத்தம் உண்டாகி இப்பொழுது ரட்சிப்பு ரட்சிப்பும் வல்லமையும் நமது தேவனுடைய ராஜ்யமும் அவருடைய கிறிஸ்துவின் அதிகாரமும் உண்டாயிருக்கிறது இரவும் பகலும் நம்முடைய தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய சகோதரர் மேல் குற்றம் சுமத்தும் பொருட்டு அவர்கள் மேல் குற்றம் சாட்டுகிறவன் தாழ தள்ளப்பட்டு போனான் இங்க அவர் தேவனுடைய பிள்ளைகளை குறித்து சொல்கிறார் இப்பொழுது ரட்சிப்பும் வல்லமையும் நமது தேவனுடைய ராஜ்யமும் அவருடைய கிறிஸ்துவின் அதிகாரமும் உண்டாயிருக்கிறது வாழ்க்கையில் has it come adu vandirukiradha has it come adu vandirukiradha has it come 
you know when it will come or when you know that it is coming when the accuser says the next word itself it says for the accuser of our brethren who accused them before our God day and night is being cast down so Jesus is there at the right hand of God. You have Satan who is also having a very important role. What is the role of Satan? He is the accuser of the brethren. Who is the brethren? Who are the brothers? Who are the and sisters? Uh, is accuser of brethren and sisters. You know? So we are the brothers and sisters. Now Satan is the one who is accusing you and me day and night in front of God. Now, God is allowing it. God is allowing it. God has given a place for Satan to come and accuse the brethren and bring a case against brothers and sisters. If God did not allow it or give that permission, Satan cannot, without God's permission, go and accuse brothers and sisters in front of God himself. Now, why is God allowing Satan to accuse, to raise a case, a legal accusation against brothers and sisters, to God himself, to, against us own children? Because every time when Satan tries to accuse brothers and sisters, he is trying to do it with a legal backing. He is doing it with a legal backing. He is raising something up and saying, See, this has happened, so this guy is not right. This guy's that and that and that person in their family did this thing, so. This person cannot be healed. This person went and did this thing there and that day, so you cannot bless him with this thing. Now, when Satan tries to accuse, brothers and sisters, you and me, he brings a legal or he brings something again, just like how Job. In Job chapter 1, we looked into Job for many weeks, you know, uh, and uh, this might be a more addition to it for whoever has followed it. In Job chapter 1, in Job chapter 1, just that one portion alone I want to read. Now there was in Job chapter 1 and verse 6. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord and Satan also came among them. Therefore it says, now there was a day when the Son of God came to present themselves before the Lord and Satan also came among them. 
இப்பொழுது சாத்தான் ஒரு ஒருவரை எடுத்துக்கொண்டு அவருடைய பரம்பரை பரம்பரையாக அவர்கள் எல்லாரும் சிலை வழிபாடு பண்ணுகிறார்கள் அதை செய்கிறார்கள் இதை செய்கிறார்கள் அதனால் உடனே இந்த ஆசிர்வாதம் கிடைக்க முடியாது என்று அவன் சாத்தான் வந்து குற்றம் சுமத்தும் பொழுது தேவன் அதை கைய <laughs> இப்பொழுது தேவன் அவர் நியாயாதிபதியாக இருக்கிறார் அவர் சாத்தனுடைய குற்றம் சுமத்துதலையும் உங்களுடைய அறியாமையையும் அவர் கையாள வேண்டும் இப்பொழுது அவர் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் நீங்கள் போய் சாத்தனுடைய குற்றம் சுமத்துதலை நீங்கள் கையாள வேண்டும் என்று இப்பொழுது நீங்கள் வெளிப்படுத்த பண்ணவே 10 and then we then will read love verse 10 he says then i heard a loud voice saying in heaven now salvation and strength and the kingdom of god and the power of his christ have come for the accuser of our brethren you who accused them before our god day and night has been cast down பத்தாம் வசனம் அப்பொழுது வானத்திலே ஒரு பெரிய சத்தம் உண்டாகி இப்பொழுது ரட்சிப்பும் வல்லமையும் நமது தேவனுடைய ராஜ்யமும் அவருடைய கிறிஸ்துவின் அதிகாரமும் உண்டாயிருக்கிறது இரவும் பகலும் நம்முடைய தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய சகோதரர் மேல் குற்றம் சுமத்தும் பொருட்டு அவர்கள் மேல் குற்றம் சாட்டுகிறவன் தாழ தட்டப்பட்டு போனான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது சகோதரர் மேல் குற்றம் சுமத்துகிற சாத்தான் தாழ தள்ளப்பட்டான் என்று எப்படி அவன் தாழ தள்ளப்பட்டு போனான் அவர்கள் <laughs> 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 அவர்கள் அந்த குற்றம் சுமத்துகிற சாத்தானை அவர்கள் மேற்கொண்டார்கள் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலும் அவர்களுடைய சாட்சி வசனத்தினாலும் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலும் அவர்களுடைய சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அந்த சாத்தானாகவன் குற்றம் சுமத்துகிறவன் போட்ட அந்த வழக்கை அவர்கள் புறமே தள்ளினார்கள் Now, how can we do that? எப்படி நாம் அதை செய்ய முடியும் How can we know that Satan is accusing us in what what area? எப்படி நமக்கு தெரியும் சாத்தான் நம்மளை குற்றம் சொல்கிறான் குற்றம் சாட்டுகிறான் என்று நமக்கு தெரியும் Then we do an open sin that we are carrying on and doing we can assume that he is accusing us of that we can assume sometimes he may not be accusing about that that's the other thing நாம் சில நேரங்களில் நாம் வந்து வெளிப்படையாக நாம் வந்து நாம் தெரிந்து நாம் வந்து பாவங்களை செய்யும் பொழுது அவன் அதை குற்றம் சுமத்துகிறவனாக இருக்கலாம் இல்லை சில நேரங்களில் அதை பற்றி குற்றம் கூட சுமத்தாமல் இருக்கலாம் Lord's will that he doesn't want to give it to us. We just sometimes say like that. 
சில நேரத்தில் நாம் வந்து சில காரியத்துக்காக நாம் வந்து தேவடியத்தை கொடுக்கல தேவடியத்தை கொடுக்கல என்று ஒரு நாள் ஜெபிப்போம் ஒரு ஒரு வருஷம் ஜெபிப்போம் பல வருஷம் பத்து வருஷம் ஜெபிப்போம் பதினைந்து வருஷம் ஜெபிப்போம் ஆனால் அது நடக்கவில்லை இருக்கும் கடைசியில் வந்து நாம் சொல்லலாம் ஓ இது வந்து தேவடைய சிக்கமில்லை நீங்கள் அந்த ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை என்பதனால் அப்படி என்றால் அது வந்து பிதாவுடைய சித்தமில்லை என்று அர்த்தம் இல்லை யூ டென் கெட் அட் ஹீலிங் ஆஃப்டர் யூ ஆஸ்க் ஃபார் many days or years it doesn't mean that the father's will is not to give you நீங்கள் எவ்வளவோ நாட்களுக்கு மாதங்களுக்கு நீங்கள் கேட்டு உங்களுக்கு சுகம் கிடைக்கவில்லை என்றால் அப்படி என்றால் அது வந்து ஓ பிதாவுடைய சித்தமில்லை என்று அர்த்தம் இல்லை சோ something that is always following our life wherever we go something you think that you are asking the father to take it off take it off plus you are not getting that blessing doesn't mean that father doesn't mean that blessing it is not in the father's plan it doesn't mean like that இப்பொழுது வந்து நாம் சில நேரத்தில் நாம் நம்மளுடைய வழியில் ஏதாவது ஒன்று தடையாக இருந்து கொண்டே இருக்கிறது நீங்கள் தேவனிடம் ஓய் இதை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறீர்கள் அது நடக்கவில்லை என்றால் ஓ அப்படி என்றால் அது வந்து அது தேவனுடைய சித்தம் என்று அர்த்தம் அல்ல தேவனுடைய சித்தம் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆச்சு தேவனுடைய சித்தம் இல்லை என்று அர்த்தம் யா இட் டசன்ட் மீன் தட் இட் இஸ் இட் இஸ் नॉट தி ஃாதர்ஸ் வில் ஃபார் மீ டு ரிசீவ் இட் சோ ஐம் லீவிங் இட் யூ نو नॉट லைக் தட் இது ஓ இது வந்து தேவனுடைய சித்தம் இல்லை நான் பெற்றுக்கொள்வதற்கு அப்படி என்ன அர்த்தம் இல்லை தேர் மை பீ எ லீகல் கேஸ் அகைன்ஸ்ட் யூ தட் சேட்டன் ஹஸ் பிளேஸ் to block the very blessing that you are being prayed for நீங்கள் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு சாதாரணமான அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு வழக்கை போட்டுக்க போட்டுக்கலாம் now until unless you deal with that legal case the blessing that needs to be coming even father the judge god the judge cannot give it to you until that legal case is being dealt நீங்கள் அந்த சாத்தான் போடப்பட்ட அந்த ஆதாரப்பூர்வமான வழக்கை நீங்கள் கையாளுகிற வரைக்கும் அந்த பிதாவானவர் நியாயாதிபதியானவர் அதை அவர் கையாள முடியாது எதுக்காக இந்த குற்றம் சுமத்தப்பட்டது எது என்று நீங்க 
Some people, many or many will say, Why do I need to be filled with the Holy Spirit? I just have the Holy Spirit in me. I will be calm. I will do whatever Holy Spirit says. I don't need to be filled with the Holy Spirit. Sometimes we say that. You and me need to be filled with the Holy Spirit if you want to know the secrets that are there up in heaven that is right against you. Because that is a secret. That secret needs to be revealed to you. Now because you can deal with that. If Satan comes and accuses saying that your family has done this four generations ago, you have gone against God, has sinned against God, has done idol worship, anything like that he accuses for example. When the Holy Spirit reveals to you through His Word, He will put in your heart because you want to know what the Holy Spirit wants. And God's confidence is He knows that when you want the Holy Spirit, you want the Holy Spirit to fill you, He knows that He can reveal it to you. Now, when you know that, you go right in there and say, You abuser of Satan. I repent for every sins that my ancestors did. I ask for forgiveness for every sins that my ancestors did. Has anyone asked for forgiveness or repented for the sins that your ancestors did? No, now you came into the light, but you knew that in your family someone has sinned. Have you asked, repent, repented and asked forgiveness on their behalf? If your father whom you love so much has done something wrong and you want something, will you not go and ask for repent and ask for forgiveness on behalf of your father? Will you not ask repent and ask for forgiveness on behalf of your children whom you love very much? Now when you came to know that this is what this God has done in my family is wrong, you can repent and ask for forgiveness on their behalf. On whatever God has revealed to you, you can ask for repentance, you can repent and ask for forgiveness. They overcame Satan by the blood of the Lamb. They the case paper Satan put. By the blood of the Lamb, I have been washed. All the sins I ask for forgiveness on behalf of my family. And this case is cut. Now, word of their testimony, the word of my testimony, the prophetic word that God is now giving, you prophesy on to that situation, that is the word of your testimony. Your life is the word of your testimony and your accusation that Satan has put is cancer. So, Satan's accusation is there against you in this paper. You dealt with it. 
நீங்கள் அதை கையாண்டிருக்கீர்கள் அப்பொழுது தேவன் எடுத்து அதை அப்படியே கிழித்து போட்டுக் கொள்வார் அது முடிந்து
it is for overcomers adu ninga munna vala ellarkku poi padichu paakala neriya edathula jeyam kodukira venukku endru kodukapettirathu adu neriya edathula vedathula jeyam kodukira venukku endru eduthapettirathu who are you going to overcome ninga yaara jeyam kodukapora there's only one thing that you can overcome is satan and everything that satan tries to put only you can overcome நீங்கள் ஒரு ஒரு காரியத்தை தான் நீங்கள் ஜெயம் கொடுக்கிறீர்கள் சாத்தானும் சாத்தான் கொடுக்கிற எல்லா வளர்த்துகள் சம்டைம்ஸ் வி ஆர் ட்ரைங் டு ஓவர் கம் ஃபாதர் காட் இட்ஸ் யூ நோ வென் எவர் காட் சம் சிச்சுவேஷன் கம்ஸ் இன் அவர் லைஃப் வி வில் பி லைக் ஃபாதர் வை டிட் யூ டூ லைக் திஸ் வாட் ஹேப்பன் ஓ வாட் ஹேம் ஐ நாட் குட் வி ஆர் நாட் ட்ரைங் டு ஓவர் கம் சேட்டன் வி ஆர் ட்ரைங் டு ஓவர் கம் ஃபாதர் ஹிம்செல் வித் ஆல் அவர் திங்ஸ் ஆனால் சில நேரங்களில் நான் பிதாவானவரையே நான் வந்து ஜெயம் பண்ண பார்ப்போம் ஓ ஏதாவது ஒன்று நடக்கும்போது ஓ பிதாவே என்ன நடந்தது எப்படி நடந்தது ஏன் நடந்தது என்னெல்லாம் அவரை கேட்டு கேள்வி கேட்போம் நவ் ஃபாதர் காட்ல சே ஐ லவ் யூ ஸோ மச் சன் ஐ லவ் யூ ஸோ மச் இட் இஸ் பேக்கிங் அவர் பேக் நோ அப்பொழுது தேவ பிதாவானவர் சொல்வார் ஓ உங்களை நான் மிகவும் நேசிக்கிறேன் மகனே உங்களை மிகவும் நேசிக்கிறேன் என்று சொல்வார் இஸ் பேக்கிங் அவர் பேக் இஸ் பேக்கிங் அண்ட் சே ஐ ஆம் சிம்பத்தைசிங் வித் யூ இட் இஸ் எ வெரி டிஃபிகல்ட் திங் இன் யுவர் லைஃப் ஓ அவர் நம்மளுடைய முதலை தட்டி ஆமா நானும் உன்னோட சேர்ந்து இறக்கும் கொள்கிறேன் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இது மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது இஃப் யூ ஹாவ் அட் ஹியர் யார் நவ் யூ வில் ஹியர் வாட் ஐம் ட்ரை டு சே இஃப் யூ ஹாவ் அட் இயர் you will hear what i say adam to take if you are here you will hear what i say ninga kaathula vanaga irundha naan solrene kek kekkeenga and he is saying this thing is not from me i cannot do there is a legal case against you you have everything i have given my only son jesus only thing is you just need to open your ears and listen to what i am saying to you about இப்பொழுது என் கையில் ஒன்றுமே இல்லை நான் உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுத்திருக்கிறேன் ஏசு கிசுவை கொடுத்திருக்கிறேன் நீங்கள் இப்பொழுது உங்களுடைய காதுகளை திறந்து என்ன சொல்கிறேன் என்று கேட்டால் அப்பொழுது நீங்கள் அதை கையாளும்
Amen. Praise the Lord. I know it's time. Do you want blessing or do you want time? An overcomer receives direct from God. Amen. Amen. Praise the Lord. Are you with me? Let's all stand for a minute. That is the first step is repent. Repent and ask for forgiveness. And ask the Holy Spirit to speak to you. Don't diminish, don't reject what the Spirit wants to say to you. You need to say, Lord, Holy Spirit, from now on, I'm opening my ears, I'm opening myself to what you want to say to me. Bring to me, Lord, reveal to me what are the legal cases against me. In the name of Devon, I am very good from Devon, I am getting up to all that to the regret of the legal accusations against me. Yet again, that is blocking my healing. That is blocking the blessing and the plan that you have kept for my life. That is blocking the way that you have planned for me in heaven. I don't want the accuser, Satan, to block it for me. Reveal to me, Lord. So that I can be released from that. So that I can deal with that through your son Jesus Christ. Lord, just at this time say, Lord, everyone just, you know, just say, Lord, I just come to you. Lord, I just come to you. I come to you, Lord. I come to your judgment room today, Lord. I come to your judgment room, Lord. I come to the place where the accuser, the Satan is there, who is accusing me, who is accusing my family, who is accusing my children. I come, Lord. I come, Lord. I come to your presence. There is no place that I can go where your presence is not there. Even when the accuser is standing there, you are there, Lord. You are the judge. So judge, Lord. Judge today, Lord. Reveal, Lord. Reveal to your children, O Father, whatever, Lord, whether it ancestors, whether it be in the life currently, whether it be whatever is blocking your father, whether it be a lifestyle, whether it be your father, something that we have allowed in our life, whether it is something, Lord, that is there in the ancestors, fathers, mothers, grandfather, grandmother, anything, your father, that we have not there in the history, your father, reveal, your father, reveal to your children today, Holy Spirit, just say, Holy Spirit, come upon me, Holy Spirit, come upon me, I am not going to go the same from here, Lord, fill me today, Lord, fill me today, Lord, fill me today, Lord, me, Lord. Just say, fill me. At the very purpose, you know why I am asking you to fill you. Fill me today, Lord. Bring your revelation. Bring your revelation. Without revelation, without vision, we will perish. We will perish according to the world. We will live according to the world. We will only eat and drink today and die tomorrow. We won't be in God's plan. So, Lord, release God's plan. Release your plan into my life, O oh Father. Release your plan into my life, O oh Father. Lord, reveal your word into me, O oh Father. Holy Spirit, open the gates, O oh Father. Open the gates for your children. For every repentant heart here, for every forgiveness who have asked, O oh Father, who is now coming unto you, coming unto the throne of mercy. Lord, we pray, Lord, that you will reveal, O oh Father, every legal accusation Satan and his army is trying to put. We just want to take it out, O oh Father. Oh, we rebuke every work of Satan in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, forgive me, O oh Father. Forgive, Lord, for the passivity. Forgive, O oh Father, that you have taken everything so easily. You have taken your word so easily. You have taken your Holy Spirit so easily. You have taken your presence so easily. We used it for day-to-day -day eating and drinking. But we want you, O oh Father, for your lap, your plan to be released in my life, O oh Father. Release to your family. Release to your family. Release to your children. Release to the church. The head of the church. Ever over him. Everything. Every principle and powers and rules and dominion that is trying to there, that is there trying to torment is under your foot, Jesus. You are the head of the church. Fill us today, Lord. Fill us. Fill us all in all today, Lord. Fill your body all in all. Just say, Lord, fill me all in all. Fill me all in all, Lord. Fill me today, Lord. So that, Lord, we'll be able to see the very plan that has been blocked 
we release in our life. We break everything. We break every arguments. We cast out everything that is coming against your plan. And we receive your ways today. We receive your ways today, Lord. We have come here. Lord, we have come to the church today. We have come to Lord, the kingdom of God, our brothers and sisters gathering today, Lord, to receive your plan. We don't want anything that someone else in the world gives so far. We want to receive your plan, the very pure plan. It is there for us. It is there for our well-being. It is going to make us rejoice and happy and joyful in you, O Father. We receive that plan. Just say, Lord, I receive it. Lord, I receive it, Lord. Open doors, Lord. Open doors, Lord. Access is there. Access is there. You have the access. You have the access. You have the access. You need to just receive it. You just need to go through that access too. You have everything assigned for you in heaven. Let the will be done in earth as it is in heaven. Your will, your destiny, your plan is in heaven above. You have access to it. You have access to it. In the heavenly realm, you are in that plan. But here, you are not in this plan because you are not accessing it. Just say, Lord, I access my heavenly plan, Lord. I access my heavenly plan, Lord. For that, you need to die to your earthly plan. You need to die to the earthly plan to access the heavenly Plan. You need to die to the earthly life here that we are trying to live. To the earthly, our life in heaven will come. Those who desire to keep your life will lose it. But those who want to find the life of the kingdom of heaven will find it. Lord, we receive your plan. We receive your plan. We receive your plan for the church, Lord. Even one member in the body struggles, Lord. The whole body struggles. We don't want anyone here who is not in your plan, Lord. Lord, bring your revelation. Touch your people, Lord. Touch your people, Lord. Lord, open doors, O oh Father. Open doors, O oh Father. We don't want anyone to be left, O oh Father. We don't want anyone to be left, O oh Father. We don't want anyone to miss the plan that you have kept for them, Lord. When we go back from here, we go with the realization that we have access to the heavenly plan. We have access. There is nothing that can hurt us, Lord, because through the Holy Spirit you will break that, Lord. You will reveal it to us, Lord. You will show us, Lord. There is nothing other than your blood. There is nothing other than your life. There is nothing other than your sacrifice that we need in our life, O oh Father. Lord, it is finished. It is finished. So we receive, Lord. We receive, Lord. We receive in the mighty name of Jesus. Lord, we receive your healing. We receive your restoration. We receive your renewal, Lord. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ora tira bala roba tira napa. Sadi the lido roba. Kabara lindi viva. Hallelujah. We just receive it. Just receive it. Just. The joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is your strength. The Holy Spirit is your happiness. The Holy Spirit is your rejoicing. He has everything for you. He has everything that you have kept for you to receive. Just receive it. Lord, I just want to thank you. Thank you for the church. Thank you Lord, for each and every one here. Bless and guide and strength them in Jesus' name. Amen. With the same thing, uh, whoever wants, whoever is not accepted, okay, one more chance I'll give. Whoever is not Receive the Lord Jesus as your personal Savior, as your Lord and Savior. It's a time for you to receive, okay? So, I will just say this prayer, you can just follow with me and you can say this. But after the church, you can meet one of the leaders or someone and say that, I have given my life to the Lord, Jesus. No other God, no other God. He is not second or he is not one among one, many. He is the only living God. Jesus, the Lord and Savior. So, say Anyone who wants to receive the, uh, Jesus as your Lord and Savior, just everyone together say so that no one is left alone. Lord Jesus, thank you, Lord. Lord Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord, that you came for us. Thank you, Lord, that you came for us. Thank you, Lord, that you came for me. Thank you, Lord, that you came for me. Thank you, Lord, that you wanted to show me how much you love me. Thank you, Lord, that you wanted to show me how much you love me. Thank you, Jesus, that you show me the Father's love. Thank you, Jesus, that you show me the Father's love. Now I want to receive you in my life. I want to receive you in my life. And I just say, and I, just say I want to give myself to you. And I want to give myself to you. I confess today, I confess today that you are my Lord and Savior. That you are my Lord and Savior. You are my everything. You are my everything. From now on. From now on. Your word is what I need. Your word is what I need. Your presence is what I honor. Your presence is what I honor. Your power is what guides me. 
I believe in you. I receive you. Holy Spirit, come upon me. Make your hope. Make your home in me. I am a new creation. Thank you, Lord, that you have cleansed all my sins. Thank you, Lord, that you have cleansed all my sins. You have forgiven all my sins and iniquities. You have forgiven all my sins and iniquities. Now I am a new creation. Now I am a new creation. Now I am responsible for the family. Now I am responsible for the family. I am responsible for salvation in my family. I am responsible for salvation in my family. Guide me. Guide me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen.